എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിജ്ഞാപനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ മാസാവസാനം കേരള പി എസ് സി ഒരുപാട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് സൈറ്റിൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും അത് അറിയാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസിക്കാരെ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചേക്കുവാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അപ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫാർമസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വർഷം ഇത് എത്രാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷനാ എത്രാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഇത്തവണ ആഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തിന് ഐ എം എസ് പരീക്ഷ ആണെന്നു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഐ എം എസ് ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസിലേക്കുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് പരീക്ഷ ആണെന്നു അതുപോലെ അതിനുശേഷം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു അതിനുശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു അതിനുശേഷം ആരെ വിളിച്ചു നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫാർമസിസ്റ്റുകാർ മുഴുവൻ നോക്കിയിരുന്ന ഏത് വിളിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ആരോഗ്യ മേഖലയിലേക്കും ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഡി എച്ച് എസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഈ അടുത്തടെ അപ്പോ അതിനുശേഷം പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം വരുവ ഈ വർഷം തന്നെ ഇത് എത്രാമത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയോണം അപ്പോ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി ആണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഫാർമസിക്കാരെയാണ് യോഗ്യത പ്രീ ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി രണ്ടും വേണം പ്രീ ഡിഗ്രിയും വേണം അതുപോലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഡി ഫാമുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാലറി നോക്കിയേ മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടു അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് മുപ്പത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാ മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കാം എന്താണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കാം കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയാൽ മക്കളെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വൺ ടൈം പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്നാൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്പർ നോക്കിയാൽ മക്കളെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ കാറ്റഗറി നമ്പർ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസിയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എത്ര നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കിയേ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയോ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എന്റെയോ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചേ അപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി ഏതാണ് നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നോക്കിയേ മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബേസിക് സാലറി സ്കെയിൽ ആണ് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടു അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടു അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി നോക്കിയേ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസി എണ്ണപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് പരീക്ഷയാണ് ഒ എം ആർ പരീക്ഷയാണ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്
ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാസ് ഇൻ പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ സയൻസ് ഓർ ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഫ്രം എ ഫ്രം എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്താണ് നോക്കിയ പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ സയൻസ് ഓർ ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ്ലി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുണ്ട് ജനറൽ എ പാസ് ഇൻ പ്രീ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ സയൻസ് ഓർ ഇക്വലന്റ് സർവീസ് ഇക്വലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെസ്റ്റ് പ്രീവിയസ്ലി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് തിരുവനന്തപുരം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ക്വാളിഫൈ ആയവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോക്കി ഡി ഫാമുകാർക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഫ്രം എ എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോസ്റ്റാണ് മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ ആണ് നമ്മളെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എത്തുക പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് യൂസർ നയമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അയച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അയച്ച് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങാം ഡി ഫാമുകാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വേക്കൻസികൾ ഈ വർഷം വന്ന ഡി ഫാമുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ അയച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പൊ അയച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡി ഫാം ലെവൽ സിലബസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡി ഫാം ലെവൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടർ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സിലബസ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ബാക്കിയെല്ലാം ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒരു ബുധനാഴ്ച ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒന്നും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാം അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടവർക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് എന്ത് എന്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളത്തെ ലിസ്റ്റ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളത്തെ ലിസ്റ്റിൽ എത്ര ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയി നോക്കി പതിനേഴ് അഡ്വൈസ് പോയി പതിനേഴ് ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എത്ര പോയി ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എത്ര പോയി നോക്കിയേ നോക്കിയേ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പതിനേഴ് അഡ്വൈസ് പോയതാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലിസ്റ്റ് നിലയിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലിസ്റ്റ് നിലയിൽ വന്നത് ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷമാണല്ലോ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ അഡ്വൈസ് പോയത് ആറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അവസാനത്തെ അഡ്വൈസ് പോയത് അപ്പൊ നോക്കിയ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എത്ര പതിനേഴ് അഡ്വൈസ് പോയതാ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പതിനേഴ് എണ്ണം പോയതാ പതിനേഴ് എണ്ണം പോയതാ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പതിനേഴ് എണ്ണം പോയതാ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂന്നാം മാസം ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലവിൽ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കിയ ഫാർമസി ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് നോക്കിയേ നോക്ക് ഒന്നാം ഒന്നാം റാങ്ക് ഒന്നാം റാങ്കുകാരി നോക്കിയേ റാങ്ക് വൺ ടെസ്റ്റ് എത്രയാണ് എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് മാർഗ് എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഉള്ള ആളായിരുന്നു ഒന്നാം റാങ്കുകാരി ഒന്നാം റാങ്കുകാരി ഒന്നാം റാങ്കുകാരി എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർഗ് ആയിരുന്നു ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയുടെ മാർഗ് എൺപത്തി എട്ട് പേരെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി എട്ട് പേരെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപത്തി എട്ട് പേരെയാണ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഏറ്റവും മെയിൻ
കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത്രയും വേക്കൻസികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ള വേക്കൻസികളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ വേക്കൻസികളും എല്ലാം നികത്താൻ പോകുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വിജ്ഞാപനത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഡി ഫാമുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗോൾഡൻ വർഷമായിരുന്നു ഈ വർഷം ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നു ജോലി വാങ്ങേണ്ടവർ ഇപ്പം വാങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഇപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഓക്കെ എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഡി എച്ച് എസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ നേടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ ആരംഭിക്കാൻ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരി ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണം ഓക്കെ വളരെ നല്ലൊരു വർഷമായിരുന്നു ഡി ഫാമുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി ഇതിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ മാസം തന്നെ നവംബർ ആറാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആറാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പഠനം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങും ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോഴ്സ് മെൻ്റർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കോഴ്സിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഡി ഫാമുകാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തരും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും റെക്കോർഡ് എൻ മോഡിൽ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എക്സാംസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമി ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആറാം തീയതി മുതൽ നവംബർ ആറ് മുതലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഫാം യോഗ്യതയുള്ളവർ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ അംഗത്തട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി ഫാമുകാരെല്ലാവരും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദയവായിട്ട് മറന്നു പോകാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ താങ്ക് യു